për shëndetje miq dhe projekin dërkomtar të shkollës. Unë jam Tullum Qolaku. Në këtë video do të mësojmë si të kryojmë një quiz duke përdorur Google Forms. Do të mësojmë specifikisht si të kryojmë një quiz nga e para, si të shtojmë foto pyetjeve të quizit, si të caktojmë një vlerësi me pik për shto pyetje. Në Google Drive dhe do të mësojmë si të ndërtojmë një quiz duke përdoru Google Forms. Në një video tjetër do të tregoj se si të organizoni Google Drive me qëllim që materialet burimet që ju kryoni ose mblithni nga vendet të ndryshme të organizoni në mënyrë që ti aksesoni leht në të artmen, por për këtë video do të mësojmë pra si ta kryojmë një quiz për mes Google Forms. Shkojmë tek new, more, Google Forms. Sigurisht nërsa kryojmë një Google Forms në del në këtë form, ju mund të andryshoni në gjyrën si pas dëshirës tuaj, ose ma dje mund të vendosni edhe një foto që ju dëshironi, mund të uploadojmë një foto, fjela vjenë. themi këtë foton. Pra, këta janë më shumë qëra kozmetike që ju mund të shprejhni krim të arinë tua e shtë ditë shka e bukur. Ndërko që fotoja na uploadet edhe ne marim këtë form, në default, ose në mënyrën si del drejt për së drejti, ajo del si një pyetësorit zakonshëm, por ne nuk duham një pyetësorit zakonshëm, të cilë ne kemi shpjekuar në video më për para, por ne duham një quiz. Për këta arsye, ne shkojmë të këj butoni setting dhe këtu kemi disa opcione, pra i përgjithshëm në form prezentimi dhe quizis, pra ne duham quizis. Klikojmë pra këtë butonin këtu me qëllim që ta këthejmë Google Forms në një quiz dhe tani këtu kemi disa opcione, si që mund të shikoni. Ju mund të lejoni në zënësit që me njëherë pas të kemë përfunduar testimin, të marin vesh sa pik kanë marrë nga testimi, ose mund të alini të shikojmë më vonë kjo është një në zjedhjen të uaj, unë do të alia në mënyrë të me një hershme. Gjithashtu, në zënësit, pasit të kenë përfunduar testimin, mund të shikojnë se cilat pyetje nuk i kanë bërë mirë, cilat pyetje i kanë humbur, cilat nuk i janë përgjigjur sakt, dhe pikët e përgjishme që kanë marrë nga testi. Pasi i kemi kryuar settings në këtë mënyrë, shtypim save. Tani jemi gati të formojmë, të kryojmë quizin të. Leta titullojmë. Titulli po themi quiz në matematikë. Si që kemi thënë edhe në një video tjetër, mund të përshkruajmë, të japim një përshkrim këti quizit. Leta fillojmë me pëtjen e parë. Pëtja e parë është Sa është perimetri i tre këndëshit të treguar në figur? Dhe për të shtuar një foto, pra një figur, mund të klikojmë butonin këtu në cep. Kuptohet që ju e keni fotografuar përgjë, figurën, e keni marrë diku nga interneti, e keni ruajtur diku në një vend në kompjuterin tuaj, kështu që ne dëshkojmë 
ta marim direkt uh, foton, pra une kam uh, ruajtur në computer uh, foton, kështu që pë shkojmë të zgjedhim foton e par, pra, uh, nëzënsit kam do të dalë kjo foto. Dhe ne u japim disa opcione, opcioni i par është 11, opcioni 2, 12, opcioni 3, 15, edhe opcioni 4, 10. Tani, ju mund të zgjitni pra, uh, uh, kemi disa mundësi, pra mund zgjitim të multiple choice, që në fakt është vetëm një zgjedhje, ka pra këtë checkboxes edhe drop down. Për këtë rast, ne do të zgjedhim të multiple choice, dhe uh, do të japim edhe pikët. Shtypim butonin answer key, dhe uh, letë themi që do të japim, po japim se cili dushtrim nga 3 pik, dhe e zgjedhim se kush është përgjigja e sakt në që ose në zënë si të zjedhim për gjithin e sakt, atyre të dalë që e kanë zjedhur sakt, nëse jo, do të dalë që është gabim, si që ta shikojmë. Shtypim done. Pra, kemi përfunduar me pyetjen e parë. Kryojmë pyetjen e dytë. Për pyetjen e dytë, do të themi sa është si përfaqja e tre këndëshit të treguar në figur. Edhe këtu, kemi përsëri do zhidim një multiple choice, sepse e është vetëm një përgjigje e sakt. Zhidim uh, foton që duam të marim nga interneti, në rastin ton foton nëmur 2. Pra, në rastin këtu, uh, mund të zhidim disa opcione, Kush më dimon shpet e shpet, ca është kjo? 360 cm katror, ne do të zgjedhim 400 cm katror, 360 cm katror, 380 cm katror pes cint cm katror dhe njësoj si për rasën e parë zgjedhim kush është për gjigja e sakt për këtë pyetje pra 360 cm katror dhe shtypim dan Dhe kështu ju mund të vazhdoni me se cilën pyetje deri në fond. Tani, letë shikajmë se si do të duket kjo, si na duket puna që kemi bërë deri tani. Parë se të shtypim butonin send, ne mund të shohim njerë para prakisht. Me të kjo syri këtu lartë, shtypim preview. Dhe shikajnë në zëmësit, kur të marin kuizin, do të shikajnë një qëka të tjo. Pra në pëtën e partë të të oke, sa është perimetri në figur dhe bëjnë bledit 4, 3, 7, 5, 12. Sa është 360. Submit. Letë bëjmë edhe një submit tjetër për të bërë një gabim. Pra 15 dhe 360. Submit. Pra, kur mbarojnë pun, në zënësit kanë bëllu këta. Pa dyshim, të qka që unë e harova, sigurisht ju duhet të vendosni si pyetje të parë emrin e në zënësit, kështu që ne do të të da një gjitim lartë këta. Ok, pa një të sëko. E të ditim si që jemi këtu. Tani. 
to Kemi Emery B Emery dhe zjedhim një përgjigjet shkurtër. Një gjithë që mund të bëni është që ndërkoj që këtë pjesën e parë e vendosni si Emrën B Emrën mund të andani pra Emrën B Emrën nga testi dhe për këtë arsue mund të shtypni këtë butonin të në fund që thot Add Section dhe në këtë mënyrë në zënë si të plëcojnë fillimisht Emrën dhe pas taj shkojnë të testi ose mund të zhjithni të mos e të mos e bëni këtë gjë. Tani, nëse shkojmë të përgjigjet që kanë dhe në zënësit, ne mund të shikojmë pra mund të shikojmë përgjigjet e në zënësve për se cilën, pyetje, mund të shikojmë një për mbledhjet të gjithë në zënësve, ose mund të shikoni individualisht. Si që thash, ne haruam të vendosim emri në fillim, por nuk ka problem, kështu që në këtë rast, si që shikojmë në zënë si i parë, ka marë 3 nga 3 pikët për përgjigjene parë, ka marë 0 për të dytën, sepse jeshtë përgjigjur gabim, e kështu me radhë, dhe në fund ju mund të shikoni që ka marë 3 pikë gjithsej në këtë pjesën e si për me, mund të shikoni që ka marë 3 pikë gjithsej nga e gjithë testimi. Për ta dërguar, e kemi të nëdhen për para, mund të zgjithni pra të dërgoni me e-mail në qofë se në zënësit janë mbi 13 vjeqë, supozimi është që të gjithë e kanë nga një adres e-maili, ju mund të dërgoni me e-mail, ose mund të kopioni një form të shkurtuar, ose të gjithë formën, dhe ta dërgoni për mes Whatsappit, si që kemi thënë edhe në videon e më pashme. Mirë, kjo ishte prezentimi për si të kryem një quiz për duke përdoru Google Forms. Tani, një përgjitë që në ka ndërguar disa mësues, është si të adërgojmë kolegëve tanë, si të ndajmë këtë burim që ne kemi kryuar me kolegët tanë. Pra, si të adërgojmë një mësues matematike, një mësues si tjetër matematike, një Google Forms që ka kryuar. Kjo nuk është shumë e letë, po asë shumë e vështirë. Në videon tjetër, unë do t'ju mësoj se si të ndani një test që ju e kini kryuar me një mësues tjetër. Në këtë mënyrë, ndimojmë njëri tjetërin. Të kalonë një ditë të bukurë.